Nou ja, had ek een goeie morgen geliefd is, baie, baie welkom so by die huis van die Heere, dit is wonder dat ek om so sante kan wees, nou ja, daar is nou nog een paar wat bezig is daar buiten, maar hulle sal ook wel nou inkom. Kom ons begin die Heere lekker sal te sing, en julle moet my nou help sing vir oogend, twyfel nie meer, vertrouw die Heere. Oh, 
Christ come was in the earth like a song.
Hy nooi ons al met te staan, dan sluit ons die voorsang af met gesang 1 af 3, die eerste en tweede en die derde vers, Heilige Jesus, kom ons staan, dan sing ons het lekker staan.
Dan die verjaars daar, die ene dertigste januari is Susan, nou weer, nou ja Susan, baie geluk met jou verjaarsdag, Charlotte, jy kan my dag sommer net help, um, my kom, baie dankie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Susan, ook, ons wil heer jy, en mag jy baie geseende dag jy heen. Goed, en dan Sandy, die 5e februari, Sandy Geiwenstein, nou ja, hulle is in Pretterberg baie op die oomblik, so ons sal wel as hy weer saam met ons is van haar geskenkie gee, maar Sandy, as jy dit ook daar kyk na die opname, baie, baie geluk, en mag dit vir jou ook een baie geseende dag weer, John, jy kan maar net so vir dit ook sê, ons as gemeente daar, ons geluk wens het oor. En dan het ons een hewelig herdenking, nou ja, ek sien, dit is nou nie verochend hier so nie, en dit is Rian en Isabel Harten, Nou, hulle hewelijks herdenking is vandag, so baie, baie geluk ook met julle, baie speciale dag, mag die heren vir julle wonderlik sien, en julle ook wonderlik deel daar. As daar van julle ander is, wat sy hewelijks herdenking sê kop nie het, die stier dit as een blief vir my, dan uh, sal ek het ook so onthou, en dit ook so saam, as ons lekker ons as een gemeente saam daarin te deel. Dan die sonnagskool kinderkies, die kinderbediening kinderkies, julle moet as een blief na die tyd, moet jylle net gauw achterblij en, ja, die koe, dit is net die kinderkies, nee? En die personeel ook, ja. Goed, jylle moet net na die tyd dan net achterblij en dan gaan jylle allemaal dan een mooi gehelp word met dit alles. En terwijl ek nou op daar die onderwerp is, vertel my eerst een beetje van my die kinders, net so hand opsteek. Wie het eerste, tweede en derde plek gekou? Goed, jy kan jy nie? Wat het jy gekou? Die geest gevang. Ja, ja. Goed, en wie sal nog baas Natalie, is sy hiesel? Natalie, kom bykie hiesel. Nou, ek het so vroegtie gehoor, vlijt, Mia, jy kan ook vir my vroeg te kom, Kyle, jy het ook ons deel geneem. Jy nie deel geneem, nie? Oh, het sy hekkie so veel stuit in gekom. Vijfde, ok. Nou, ek wil nou net sê, dat ek het nou hierop, en ek nou alles waar sy eerste en tweede gekom het, het ek nou hiesel by mekaar gekry, So dit is nou alles wat jy eerst en tweede gekou het, nie? En hoeveel goed het jy eerst en tweede gekom? Vijf goed is. Oh, so jy sien nou hoekom het ek so baie van haar hier so. So Natalie, baie, baie geluk. Hoor, en hou so aan, en ja, geen het jou alles, en die jylle sal vir jou wonderlik deel daar, hoor. So baie, baie geluk. En Mia, meis, wat het jy alles, wat het ek eerst kyk, ja, ek het dan gehoor, jy so jy ook, skies het ek nou die goeds om my net so opgehoor, Maar nou ja, ek net sien, jy kook een baie goed op, kijk hoeveel het jy iets op die kou, ja? Net so baie, sjo, baie geluk, hoor, en hou so aan, en gee net jou beste, hoor. Kijk, mag die jou jylle wonderlik deel daar. Nou ja, kom ons, kom ons sing vir hulle daar die sien gebed, sommer net so, ek vloe jylle ken om, kom ons sing vir hulle, hou wil trouw, jou Jesus, hou wil trouw, want ja, daar is een strijd wat hulle ook moet strijd, en ek weet, dit hou nie op nie, daar is al baie wat hulle nog moet deel neem, nee, Natalie, en Mia, so ja, kom ons sing vir hulle, hou wil trouw, Jesus, hou wil trouw,
Goed, en dan die CAD Wisdom Book. Je zal zien dat je dat daar onder, dan geef je die tien die CAD die ik was jaren bij alle betrokken geweest bij Brits. Nou, dit is die christelijke afhankelijkheidsdienst. Dit is een interkerkelijke groep. Nou, dat is niet een tak in de Wisdom Book nie. Dit is nou voor mensen wat of um, alcohol verslaaf is, dwelling verslaaf, hoe ook al. En dit is nou waar mense kan by mekaar kom en sê, maar jong, help my akkoord met daai iemand wat as ek voel, ek kan nou nie meer nie, wat ek die telefoon kan optel en iemand kan skakel, so is een omgeer groepie. Nou ons het goed geduk om so iets te begin, en ons gaan dan nou wonder dat ander hier by die saalkie by mekaar kom, nou ek kan nog nie precies sê wanneer ons gaan begin nie, maar um, neem as een brief kennis daarvan, nou daar is ook altyd ondersteuners nodig, ek was altyd ondersteuner geweest, en um, dit is wonderlik om daar te wees, want dan heb ek daar die ondersteuners nodig, mense wat hulle kan help, as hulle nou nie meer um, kan nie, so, as daar van julle is wat wil betrokken raak by dit, gee dit vir my, uh, 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 my net as een en dan kan ek dit dan so, dan met u dan gaan. Ek wil ook dit vir u noem, om daar nou ons reeks dienste, vanavond 6 uur, is nou die tweede boodskap, en dan maandag, dinsdag en woensdag aand, is het 7 uur in die aand. Koop die tyd uit, ek doen een beroep op u allemaal, allemaal wat hier is vir oogend, en nou is ook mens om my gesê, dat is al vanavond hier wees, so ek vraag vir u, die heren sê, koop die tyd uit, kom woon dit by, ek gloor het gaan vir u tot baie groot seen wees. Goed, nou kom ons het net so, dan bid ons net een woord saam. Jemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vir ochend ook so kan saamwees. Baie dankie vir elke besoeker, elke lidmaar wat vir ochend opgestaan het, wat een hulle hart gewerk het om te sê, maar ek, ek gaan daar na die huis van die jyre en ek is bly om daarin te gaan. En jyre, nou kom bid ons dat jy met ons as gemeente sal wees. Ons weet daar is heel wat mensies wat siek is. Ons weet ook daar is mense wat vir ochend in een of ander benauwdheid sit wat angstig is, hoe ook al het is, jylle ek kom bid dat jy met elkeen van hulle sal wees. Kom help ons as gemeente, maar jylle, in besonder wil ons vir oogend vaar, dat jy ons sal help om hier die boodskappe te verstaan. Ja, dit is daar die vlees wat uitgedeel word, en daar kan nie allemaal dit verstaan nie, maar met jy heilige geese hulp, kan ons dit, kan ons dit verstaan. Kom wil jy dit vir ons oop, jylle. Kom help ons om hier die boodskappe dan so in ons harte ook te bere, tot ver in die toekomst in. Ons kom bid en vraag dit alles in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Nou geliefd is ek nooit ons saam uit te staan, en dan gaan ons daar die lied sing, de Sant 64 vers 1 tot 3, loof die jylle al wat lewe, kom ons staan, dan sing ons dit lekker saam.
en verstand, die krachtige drieling. Nou, voordat ons ook begin by verhoogendse boodskap, wil ek vir u doen, wie van u het al ooit gedink? Die heer Jesus het gesê, die eerste gebod is, ons moet God lief hee met ons hele hart, en ons hele siel, en ons hele verstand. En ek wonder net, toe die Heere vir my hier die boodskap gee, toe vraag die Heere vir my, wat beteken dit, om om lief te heen met ons hele verstand? Wat beteken dit? Ons sê dit so makkelijk op, maar wat beteken dit om te sê, maar ek het God lief met my hele verstand, en ook my hele siel, en ook my hele hart, Ons, denk ek, is in die era waar ons te makkelijk aanvaar. Nee, wat ek het die Heere lief met my alles. Maar die Heere kom noem dit specifiek, nie net my hart nie, maar my verstand en ook my siel. En hier het hier die boodskap begin lewe in my hart. En ek wil met die paal oor hier die drie, hier die drie ling, wat baie mense dat nie verstaan nie. En nou wil ek vir u sê, in hier die reeks, gaan u ontdek waarom baie van u, nooit in oorwinning kom in die geestelike lewe nie, omdat baie van die dag net die hele liefde met die hele hart, maar nie met die hele siel en die hele verstand nie, en dan is daar ons een blokkasie, en daarom is dit so nodig om te kom sit en te kom luister na hierdie boodskappe. Ek mooi ons sammer by die woord van die hele ook te maak, en dit in Matthies 22, ons gaan saam lees vanaf die 34ste vers. Vers Dit is een boodskap een, en ek kan hulle vir u sê, wat is die eerste boodskapse thema, maar een wonderlijke voorweg om so die woord van die Heere te kan opmaak, om daaruit te kan lees. Matthies 22, vanaf vers 34. En terwijl jy daar in blaai weet, ek weet altijd dat die kinders my ook al verstaan, so as dat van die kinders is wat het verochend, want het is maar hier en daar maar diep dinge, so as dat van julle is wat iets nie verstaan, jy kom praat na die tyd met my, en dan sal ek julle met graagte, met liefde help. Matthies 22, ons lees saam vanaf die 34ste vers. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergade. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebond in die wet? En Jezus antwoord om, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Aan hierdie twee geboeie aan die hele wet en die profete. Ons lees net tot daar, en ons het nou eerst gebid in die Heere geval, om ons tykie hier saam in die woord op te seen. As ek een tekst kan uitsonde, dan sal dit wees vers 37 en vers 38. En dit is, en Jezus antwoord om, jy moet jy jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, dit is die eerste en groot gebod. En wil ek verochend by die eerste boodskap met u praat nou hierdie thema, ontmoet die krachtige drieling. Wat is my hart? Wat is my siel? En wat is my verstand? Kom ons kom nader en ons kom ontmoet hierdie drie, want as ons weet wat hulle is, dan is het makkelijker om te sê op die einde van die dag, of aan die einde van die reeks, om te sê, ja, ek weet, ek het God met my hele hart en my hele siel en my hele verstand lief. En ons dank is daar werk nodig waar ek moet iets aandag gee om die Heere my God lief te hee met my hele hart en my hele siel en my hele verstand. Nou, ek wil ook net sê dat al die vraag het al nie vir ochend beantwoord word, en dit is hoekom dit een reeks dienste is. Ons gaan vanavond en so die rest van die aande gaan ons baie van die vraag, soos wat die Heilige Geest my lei, wat ek weet in die hart het, gaan ons beantwoord. So daarom is dit nou nodig om die ander ook by te doen, daar kan jy nog vraag by kry, na vir ochendse boodskap. Maar hoe sê het altyd, hou net vast, ons gaan daarby kom. Nou, as daar iemand is, wat die drie ling baie mooi geken en verstaan het, dan is dit koning David. Daar is een macht om tekstverse, wat koning David geskryf het, 
Want handel oor een mense siel en oor een mense verstand en oor een mense hart. Ek wil vir u net drie voorbeelde wees. Die eerste, Psalm 51 vers 12, sê hy, skep vir my een rein hart oor God en gee ook niet in die binneste van my een vaste geest. Nou, u kan dit in gedachte hou, daar die woorde hart en vaste geest, want dan gaan ons later achterkom, wat is my hart? Nou, hier die hart, wat ek daar dit sê, dit is nou nie vir die kinders, dit is nou nie hier die hart wat hier sê, daar wil gaan, wat ons jou bloed pomp nie, nie? Dit is nie daar die hart nie. Ons gaan volgend kyk, waar is die hart? En dan, Psalm 6 vers 5, keer terug, jyre, red my siel, verlos my om jy goede teenheid ontvul. So, daar wat het ook besef, maar ek het nie net een hart nie, maar ek het ook een siel, en dit moet gered word, en nou, kan ons nie afleiding maak, dat hierdie twee toch nie die selfde is nie, dat daar toch een onderscheid is tussen hierdie twee. En dan kom my verder, Psalm 119 vers 34, gee my verstand, dat ek die wet kan bewaar, ja, dit kan onderhoud van ganse harte. So weer eens kom, kom die persoon te gaan sê, maar daar is nog een derde ook, en dit is my verstand. So kan jy sê, dat daar onderscheid is tussen hierdie drie. Nou om dit vir jy nou baie mooi te verduidelik, het ek nou probeer om dit nou so vir jy uit te beeld, soos dat jy nou daar op die boord kan sê. Nou ek wil vir jy sê, na aanleiding van die woord is, hierdie drie is een. Maar, daar is toch onderscheid tussen hulle. Daar is die deel waar my verstand functioneer, daar is die deel waar my siel functioneer, en daar is ook die deel waar my hart functioneer. So dit is een, en maar toch is daar onderscheid tussen hierdie drie, en dit is waarom die thema ook is, die drie lim. Hulle kan nie van mekaar losgemaak word nie, daar is baie wat hulle in een stemming met mekaar is. En so weet ons dat die Heer het ons gemaakt, en by ons geskaap het met een siel, een verstand en een hart. En daar het nog iets bijgekom by dit, en dit is natuurlijk uit die geest in ons ingeblaas, en dit is wat ons van lees in Genesis 2 vers 7, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy mees die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens een levende siel geword. So die Heere het nou daar die drie gevat, en hier die drie het hy kom een lewe gee, en so werk hulle saam, het sê weer, hulle kan nie geskei word van mekaar nie, hy kan nie my verstand van my hart al wegvat, of van my verstand al wegvat, en wat die andere nie, hulle werk saam, maar, ek kom achter in ons geestelike lewe, dat daar baie mense is, wat wel net meer aandag gee aan die een gedeelte, en nie aan die ander gedeelte nie, en dit is dan die hele doel van die die reeds, wat om die hele wil dit onder ons aandag bring, So dit is dan hoe dit lyk. Ons kan ook sê, daar die drie is my gees. Dis wie ek is. My gees, wat die Heere vir my gegeet, ek kan nie van die Heilige gees nie, my gees wat ek het, is wie ek is. En dit bestaan uit daar die drie dele uit, siel, hart en verstand. En daarom sal jylle ook sien dat in die woord van die Heere, sal ons baie keer lees, my siel het na die Heere toe gegaan, of ontvang nou my gees, maar dit is eindelijk een en die selde ding, want my gees bestaan uit my siel en my verstand en my hart. So ek kan sê, ek gee my hart vir die Heere, of ek gee my gees vir die Heere, iets in daar die lijn, en of die Heere het my siel kom red, of hoe ook al dit is. Alles is ons gees. En so lees ons in 1 Korintiërs 6 vers 17, maar met die Heere aanhang is een gees met hom. En nou interessant, ek het nou hierdie tekstaars gaan soek, want hierdie tekstaars in die oorspronkelijke taal in die Grieks, verduidelik dit vir ons so mooi. En dit sê, daai woorde aanhang, is nog wel interessant as een mens dit nou gaan navoors, daar die woorde wie die hele aanhang, beteken in die Griekse taal, wat hom met al hulle dele aanhang. Dit is hoe dit in die oorspronkelijke taal staan, met al hulle dele aanhang, met ander woorde, Hy wat die hele aanhang met sy hele hart en sy hele siel en sy hele verstand is een geest met hom. Nou dit wil het beweer dat ons as mense, nou dit is het een beweer, nou ek dink nie ons kan dit recht dat precies vasthel nie, maar dat ons as 
as mens, maar slechts 10% van ons brein gebruik, die dit ook al ewers gehoor. So 90% leem maar net daar die bed in slaap, dit word nie gebruik nie. Net 10% word gebruik. En ons het dink met daar die 10% kan ons al reeds so baie doen. Dink net, as ons ons brein kon gebruik om 20 of 30 of selfs 70% te kan gebruik, hoe sal ons as mens dan kon wees? Ek praat uit die menselike oogpunt uit, wat sal ons as mense kon bevaard en kon recht krijg, as ons dan meer as 10% gebruik? Nou kom noem ek dit een verheel, ek vind ons as een wetenskapplikke. Dink net, as ons in die 10% van ons hart gebruik, of ons verstand, of ons siel nie, maar ons gebruik die 100%, om die Heere met God lief te heen, met alles 100%, dink net wat sal ons dan kan doen. Want die probleem is, ons as mens, gaan skyn dit. Ons het baie keer die verstand, van sekere geestelike dinge. En ons het baie keer, en sê ons baie keer, my siel behoort aan die Heere, en of my hart behoort aan die Heere maar dat was daar nooit aandag gegeen aan die rest van dit nie, en ja, dalk is dit iets nie vir u, dalk het u nog nooit so gedink nie, ek gloe, daar is baie van u, toe ek dit vir oog gaan sê, ons wat die hele, ons God lief het met ons hele hart, met ons hele sien, met ons hele verstand, en ek so klem dit al, gloe, daar is baie van u wat vir die eerste keer sê, ja, maar wat is dan my verstand? Wat is dan my sien? So daar kan sy daar in een laai weggebele en nou kom die heilige geest die in die reeks en hy kom haal het uit en hy wil nie kom leer dat hy moet ook aandag gee aan die verstand, aan die siel, aan die hart want dit is toch wat die Heere vir ons gesê het. En nou gaan ons sien in die reeks waarom daar soveel mense is wat sê hulle is christene maar hulle is dit nie werkelijk want hulle het het gaan skyf Hulle gee aandag aan die verstand, maar hulle kom nooit uit by die hart en siel, of andersom. En dit is ook om daar by kan soveel mense is, wat dink hulle saak is recht met die hele, maar hulle lewe so die duivel homself. En as ek vir hulle sal vaar, dan sal hulle vir my dadelijk sê, nee, ek het die hele lief, en ek weet, hy het my ook lief. En dan dink ek aan daar die woorde, wat die Jezus vir ons vertel het, van mense wat een dag vroom gaan staan, en hulle gaan sê, jylle, ons het in die naam wonderlijke dinge gedoen, en dan gaan hy vir hulle sê, gaan dat van my, ek het jylle nooit geken nie, het jylle ooit gedink, hoe verbaas daar die mense moet wees in daar die oomlikke, hoekom gaan hulle verbaas wees, want hulle het gedink, maar ek het jylle, my God lief, met my jylle hart, my jylle siel, en my jylle verstaan, hulle het so gedink, en maar het nooit aandag gegeen aan daar nie woorde om daar by uit te kom om seker te maak dat ek wel hom lief het met my jylle haal, my jylle siel en my jylle verstand nie. En soos ek gesê het, ons gaan in die reet ook sien waarom baie van die mense nie in die geestelike oorwinning kom nie. Waarom voel het, ek kom nou daar en dan val ek weer terug en ek kom weer daar en dan val ek maar net weer terug. Ek ben dink so daar aan. Allemaal van ons sy brein lyk die selle, die al lang gedink. Brein lyk precies die selle. Maar toch is al al van ons verskillend. So wat maak dan van ons dat ons verskillend is? Terwijl ons die selfde brein het, wat maak dat ons verskillend is? Ek praat nie meer van ons lichaam nie, ek praat van ons emoties en hoe ons dit nou hanteer en al daar nie. Want dit is waar ons hart en ons siel en ons verstand inkom. Dit is wat ons anders maak van mekaar. Ons hart, ons siel en ons verstand. Ek wil selfs in die hemel gaan ons verskillend wees van mekaar. Ons gaan nie net een mens wees nie. Wat maak dan daar dat ons anders is? Ons brein gaan nie saam nie, hy gaan nie tot stof op. Dit is een orgaan. Maar toch na die dood gaan ons nog steeds lewe. So kom ons kyk nou na hierdie drie ling, en vir oogend gaan ons hulle nou net ontmoet. So daar gaan dit vir oogend vir u nou baie meer vraag uitlop, maar dit is ook recht, dan kan u nou die antwoorde kry die rest van die boodskap. Kom ons begin by die heel eerste, die verstand van een mens. Psalm 139 vers 23 sê, Deel grond my oog God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. 
ken my gedagtes. Nou, David kom en hy sê, ja, ek ken my hak om toets dit en ken my gedagtes, so wat is my verstand? My verstand is daar al die deel in my, en jy moet nie nou die brein daar aan sien nie, want ek het nou net gesê, dat ons brein gaan, einde, gaan uiteindelijk doodgaan, maar ek gaan nog steeds lewe, so my verstand het nie net met wedder met my brein te doen nie, dit is afgezien van my brein, dit is afzonder dit van my brein, my verstand is daar die, kom ons noem het nou maar ding, wat besluite maak, maar meerendeels besluite maak, is een goed en slecht, tussen die nie geestelike en die geestelike dinge in die lewe. Dis my verstand. En dit is waarom David en bid en hy sê jylle, en ken my gedagtes. Want hy wil weet, is daar iets, is daar iets wat hy verkeerd gedink het, verkeerde gedagtes hier, wat die jylle vir my kom uitwees. <coughs> nou kom ek by ons. Die verstand is nou die ding wat nou daar en by op die skammer sit, en sê, ja ok, luister maar na jy koodskap, of, nee, nee, moet nie nou luister nie, die verstand is dit wat die heel tijd vir jy sê, moet jy nou hierna luister, of moet jy nie daar na luister nie, moet jy dit aanvaar, moet jy dit nie aanvaar nie, moet jy daar nie in een vloek, of moet jy om nie vloek nie, wat moet jy doen, dit is die verstand wat die heel tijd daar die besluit te neem, en weet nie hoeveel tyd en aandag, spandeer ons dagelijks aan daar die deel van ons verstand. En dit is ook om ek nou gesê, baie mense het net die verstandkennis van God ook. Omdat ons elke dag ons verstand so baie gebruik, en nou sê ek weer, moet het nou nie misgis net met die brein nie. Ja, die brein kan nie dat my help as mens, maar daar die verstand is iets wat, ons gaan hinder ook daarna kyk, wat vir eeuwig gaan lewe. So dit is ook deel van u, dit is wie u werkelijk is, die verstand. En nou gebruik ons soveel tyd, aandag en energie aan daar die verstand. En baie mense lees hulle bybel en hulle lees hulle bybel dier, en al die woorde gaan sit in hulle verstand, waar ook al hulle verstand is, en wees van hulle soe, maar waar ook al hulle verstand is, nou kom vat hulle daar die woorde, wat sê die mense dan? Ja, ek het die bybel deel gelees, nie wat ek het nog gewet. So nou is dit in die verstand, wat vir hulle sê, nie wat jy is reg. En dit is die amper soos wat die heren sê, bedoeglik is die haard vir alle dinge. Daai bedoeglik is die haard vir alle dinge. Moet jy nie nou sê, dit is nou die haardse deel. Dit is eindelijk die verstand deel, want ondou hulle doe jy is ons nog een, maar het afsonderlijke funksie, so dit is die deel, die verstand, bedrieglike is hy, want hy gaan my wil bedrieg, hy gaan vir my sê, my saak is weg met God, maar dan is het nie, hy gaan vir my sê, nie wat jy as kind van God is weg, maar dan is ek nie, en nou het ek gesê, hoeveel tyd en energie ons spandeer aan ons verstand, en weet nou nou my om 6 vers 5, sê dit baie mooi, daarom moet jy die heer jou God lief heen, met jou jylle hart, en met jou jylle siel, en met al jou en het is interessant dat daar die Hebrewse woord wat daar gebruik word is min of meer die selfde woord wat gebruik word vir verstand dis hoekom ek om nog gaan insit he so hoekom sal die Heer nou nie daar net sit verstand nie hoekom sal hy nou daar sit kracht hoekom want dit is wat ons meeste van ons kracht en energie op spandeer weet jy hoeveel energie spandeer ons aan ons verstand dageliks aan denken, besluiten, links en rechts, recht of verkeer. Nou, hulle het een studie gedoen. 400 tot 500 kalorieën een dag word gebruik net aan die verstand. 400 tot 500 kalorieën. Nou, vir die kinders, hoeveel is dit? Dit is nou ongeveer 1 blikkie koeldrank het 139 kalorieën, dit hang nou af van verskaffing tot verskaffing, maar 139, so, ons kan makkelijk sê, dat het van tot 4 tot 5 blikjes koeldank is, wat net my verstand, die denken van my gebruik dageliks, om te dink, om besluit te neem. En nou, omdat my verstand, gekoppel is aan my siel en my hart, 
Verstaan ons nou waarom dit so belangrijk is om ook aandacht te gee aan die verstand gedeelte. Want my verstand gedeelte kan daar besluiten neem wat my hart en my siel gaan beinvloed. Wat het veil gaan maak. En daarom is dit belangrijk dat ons voor dieren en daarna moet kyk. As ek bijvoorbeeld uh, verkeerde gedachte het, dan besmet dit my siel. Dit besmet my hart en daarom het David gesê en ken my gedagtes. En kyk of daar met my iets is wat verkeerd is. En nou dat ek gesê, ons verstand gaan verewig lewe. Hier die brein kan doodgaan. Daar is mense wat brein doodverklaar word, of wat doodverklaar word, dan wil het brein het dan doodgegaan, hy werk nie meer nie. Maar ons verstand sal tot in alle eeuwigheid lewe. 1 Korintheus 13 vers 12 sê, Want nou sien ons dier een speel in een raaisel, maar een dag van aangezicht tot aangezicht, nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So, Paulus sê daar, dat my verstand gaan lewe tot daar nie dood, want hy sê, nou ken ek maar net een bykie, maar een dag gaan ek baie weet. Dit is my verstand. En ja, ek wil ook hierby sê, ek gloe, in die jimmel gaan ons verstand nog steeds werk, maar ek gloe al die negatieve gedagtes gaan die jyre uitvee. Want ons weet, ons daar is die hartseer en verdriet nie. Maar ek gloe met my jylle hart, dat daar in die jimmel ons goeie gedagtes gaan daar nog ontdou word. Dit dan dink my aan ander gedeelte, Lukas 16 vers 25 Maar Abraham antwoord Kind ontdou dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het en so blaas as die slechte en nou word hy getroos maar jy lei smarte en ons weet daar in die Lukas 16 handel van die rijkman en die bedelaar wat na die dode rijk toe gegaan het of die rijkman wat na die dode rijk toe gegaan het en dan lees ons daar Kind ontdou die kansen wat jy gehad het so daar is mens in die dode rijk wat baie van die dinge ontdou die kansen wat hulle gehad het op aarde, en net so ook die teenoogestelde, is daar mense wat by God gaan wees in die jimmel, wat baie van die mooie dinge gaan ontdou in die jimmel. Ek gloe, ons gaan van ons geliefdes daar erken. Ek gloe, ons gaan baie van die mooie dinge gaan ons daar ook kwaad. Daar kan ek daar by op Petrus gaan sit en praat en bykie vir hom vraag, jongen, hoe het jy daar nie dat gevoel, weet nou in die water spring en jy sweet daar na die kant toe en en jy gaan draai sommer daar in net met die klomp visse uit. Hoe het jy gevoel daar al die dag? Ek gloe, ons verstand gaan dit alles onthou, want Paulus sê in ons daar, dat ons gaan baie van dit dan ken. So ons verstand, is daar die besluite wat gemaakt word en gedagd is. Dis ons verstand. Maar dan kom het by my, by my die tweede, die hart van een mens. Johannes 14 vers 7 vroonig, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wereld gee, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Nou wil ek ook net sê, my hart, siel en verstand kan baie keer in die bybel ook net gekoppel word aan hart, maar dan sluit dit nog ons nou in my verstand en my siel en my hart. So baie keer van ons uit daar die tekste, as ek ek gewoon na alle hoe van hierdie reeds of na afloop van hierdie reeds, gaan jy ook daar die tekste as een mooi kan ontdeel, en in die stilte tyd gaan jy sien, o, hier staan hart, maar dit het eindelijk meer een verwijsing na my verstand, of na my siel, so gaan let een beetje op as jy lees, nie al die tekste as wat net praat van hart, beteken net eenvoudig net die hart nie, maar baie van dit beteken ook my verstand en my siel, maar nou kom ek terug by ons bewijstekste as wat ek nou daar het, vrede laat ek julle na, maar kyk op een sonder die laaste woorde, laat julle hart nie ontstel word nie, en bang wees nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. So wat is my hart? My hart is daar die deel wat emoties wees. My hart is daar die deel wat ook begin bewe, bang bang word. My hart is daar die deel wat ook blijdskap gee, en selfs na die dood gaan ons emoties hee, jy dit geweet? Die Jezus het het eindelijk vir ons geleer, daar aan die bergpredikant, 
Toe hy vir ons gesê, daar in Lukas 6 vers 21, Salig is jylle wat nou honger het, want jylle sal versalig word. Salig is jylle wat nou ween, ween beteken haasheers, want jylle sal lach. En daai woorde en jylle sal lach, beteken nie, daar gaan nou met wenige uitkomst kom nie, maar een dag gaan ons blijdskap hee in die jimmel, ons gaan lach in die jimmel. Dit is een emotie, dit is my hart wat gaan voortlewe na die dood. Onthou hier die 3 is 1. Dit verwijs na die jimmel. En kyk selfs na Lazarus, die bedelaar. Ons het het in ons aan gelees, maar het wil het weer vir u lees. Maar Abraham antwoord, kind onthou dat jy jou goeie ding in jou leven ontvang het, en so op Lazarus die slechte, en nou word hy getroos maar jy luist maar, en nou om getoos te word beteken, daar was een sekere emotie, en nou word hy getoos. My hart is daar die emoties, en die hart is dit wat nou maak, of die haastig is, hy is nou, en of die rustig is. Die hart is dit wat daar die emoties wees. Dit sluit aan by die verstand, want onthou my verstand dink nou, hoe? Ek is allemaal nou kwaar, en nou kom dit oor by die haak, en jy sien hoe kom hulle deel is van mekaar, nou kom hulle by die haak, en nou kom die haak en wees daar die emotie na buiten, ja, jy op aarde wees ons dit al deel ons lijftaal, daar hy wat so maak, ek gaan jy om in die vuist slaan, dit is my haak, my haak wat daar die emotie na buiten kan wees, my haak, Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens, wil hy die goeie skat van sy harte voorskyn wat goed is. En die slechte mens wil hy die slechte skat van sy harte voorskyn wat sleg is, want hy die oorvloed van die hart spreek sy mond. En het is so interessant dat die mooie gekyk wat sy daar die tekst as eindlik. My hart sit oor in lijftaal en nou wees ek vir allemaal ek is aardseer. Ek wees vir allemaal ek is kwaad. Het is allemaal soos die kinderkies op school, maar daar is ongeluk aan partij van was en is wat ook so is. As ek kwaad is, dan gaan staan ek daar in een hoekie en ek wees vir allemaal ek is kwaad en ek maak my wange so dik, want hy wil hy allemaal moet weet hy is nou kwaad. Totdat iemand daar kom kom, nou, hoekom is jy kwaad? Nee, en hy was lelijk met my gewees. Dit is daar die hart wat oorgaan in die emoties. En dink nou net so dan, ons emoties gaan ook lewe tot in alle eeuwigheid, want dit is ons weet is. Want as ek emotie loos gaan wees in die jimmel, dan is ek ons een hoopel. Daarom het ons ook emoties in die jimmel. Ja, weer eens geloo ek, dat daar sekere negatieve emoties nie gaan functioneer in die jimmel nie. Ek gaan nie kan kwaad word in die jimmel nie, ek gaan nie kan haatseer word in die jimmel nie, maar dat ek gaan blijdskap en lach, ek meen, dit is nie dat ons dan in die hele tijd gaan lach nie, ons gaan ons in die neutrale punt bereik, want dit is ons al die negatief nie, en dan lach ons nie, en ons het blijdskap, en ons sin saam tot eer van die Heere, dit is alles daar die emoties. So my hart is my emoties, en my verstand is my denke, besluite wat ek neem. En daar kom ons nou by die derde gedachte, die siel van een mens. 1 Petrus 1 vers 22, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele deel die geest op ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig liefde uit een rein hart. Nou hier kan ons duidelik sien, dat ons siele gereinig moet word. My siel moet gereinig word. En nou gaan die baie keer lees in die woord van die jylle jylle, kom reinig my siel, of kom reinig my hart, en as jy nou lees van kom reinig my hart, dan is dit ook eindelijk een verwijsing na daar die deel van my siel, want my siel is daar die plek, daar die ding wat gereinig moet word, dit is my siel wat gereed moet word hier in die jylle, en dit is my siel wat voordierend gereinig moet word van sonde wat inkom in my siel in. Nou as ons sê my siel moet gereinig word, Hoekom moet my siel gewijnig op? Hoekom? Want my siel is daar die deel wat communikeer met God. My siel is daar die deel waar die heilige geest en die kind van God kom woon. As ek sê die heilige geest woon in my hart, dan woon hy nie in my emoties nie, maar waar woon hy? In my siel gedeelte. So dit is daar die 
een blij plek van die Heilige Geest. En dit is daar die gedeelte wat met God communiceert. En daar moet mijn ziel gereinigd wees, anders die hele werk was die zonde niet. Anders kan die hele niet mij worden. Nie. Je hebt dus een zin van 5 uur, dat je vanaf. Ik mag Heilig God van die vrede, je volkomen Heilig maak, Ik mag je geest in ziel en lichaam geheel en al onbewustelijk bewaren bij zijn wereld, bij die wereldkomst van onze Heer Jezus. Christus. Nou, weer is het even gezegd, mijn geest sluit al door je in. En nou, een bijzonder kom ik in mijn ziel, so mijn ziel, mijn verstand en mijn hart moet gereinigd worden. Maar een bijzonder mijn ziel. Hoe kom? Want zonde verhinder. Zonde brengt een meer tussen mij en God. En daarom is het zo so belangrijk dat mijn ziel gereinigd moet worden. Nou, als ik nou sê, of als ik nou zo vraag, wie is hij? Dan is het eindelijk wie die ziel is. Want wie is die lichaam gaan doodgaan? Hier die lichaam gaan of in een graf neergelegd worden, of hier die lichaam gaan verbrand worden tot as. Hier die lichaam gaan niet voor altijd leven niet. Maar die ziel gaan voor eeuwig leven. En nou is het ons ook niet dat hier nou iemand anders te woord is. So, die ziel is eindelijk wie hij is. Dit is een baie bied dinge bied. Maar dit is eindelijk wie hij is. En daarom lees ons in die Segeel 18 vers 4. Kijk al die ziel is myne. Soos die ziel van die vader, soos die ziel van die ziel, Hulle is myne. Die ziel wat zondag, die moet sterven. So die Heere sê, al die siele behoort aan hom. Elke geloof, sy siele op hierdie aarde behoort aan die Heere. Ek het nie, sy alle dit behoort aan, aan uh, wie ook al. Maar dit behoort nie aan daar die afgod nie. Dit behoort aan God, want hy is hier wat die siele gemaakt het. Maar beteken dit al die siele gaan uiteindelijk hemel toe? Nee, want hy sê ons nou daar, omdat die siele aan hom behoort, het hy recht om te sê nie, daar die siele moet vernietig worden omdat daar die ziel my nie aanvaard het nie, moet daar die ziel in die hel gewerkt word uiteindelik. So dit is wat die Heere sê, al die siele is myne. En dit wat in my hart en in my verstand aangaan, daar die emoties en my denken besluiten, dit beinvloed my siel. My siel. En my siel beinvloed ook die ander. Want dink nou net, as ek nou een verkeerde gedachte krijg, dan is het ons een zonde. Waar gaan die huis zonde? Bij mijn ziel. En nu maakt het dat er blokkade komt bij mijn ziel. Dat is een mij en God. En nu kan ik niet gezien worden. En nu kom ik in de alie op de alie punt waar mijn verstand wordt daar onder leidt. Want nu ga ik niet meer die mooie dingen begin bedenk nie. En ik heb gezien een kind van God wat terugval in sy of een aan leven en een geestelijke leven. Ik heb al gezien wat doen hulle. Is als of het een sneeuwbal is. Hulle gaan net al hoe erger, hulle net al hoe erger, dan sê hulle waarde bekeer. Maar as hulle nie bekeer nie, dan kom sê die duivel ons daar en hy sê, ach nee, maar kijk, hy het dit al klaar verkeerd gedoen. Jy kan maar net so wel nog daai wat steel, jy kan maar net so wel daai en ook ook maar nog slaan in die vuist. Gaan maar net aan, en so gaan dit net aan en dit word een steelbal, een steelbal uit eindelijk. En dit beinvloed my siel, en my siel beinvloed my verstand in my hart. Omdat daar een blokkasie daar kom. En ja, my siel kan ook emoties bevat, dit is so, want hier die doei loop hand aan hand met mekaar. 1 Samuel 1 vers 15 lees ons, maar Hanna antwoord en sê, Nee, my Heer, ek is een vrou beswaard in my gemoed. Wein of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangezicht van die Heer uitgestort. En hoe daar moet uitgestort is nou, Sy besef, ook is daar iets in haar siel wat verkeerd is, wat feil is, en daarom kom gooi sê dit soos een maankie, kom gooi sê dit uit daar voor die jylle, sê jylle, ek is al klaar daarmee, ek kom breed daarmee, kom was my skoon. Dit is daar die siel van een mens. Maar, een ongeleide mens, sy siel is ons vanzelfsprekend klaar feil, klaar vervloek, as ek het so kan stel. 
geen communicatie met God nie, want hy persoon moet eerst gereed word, en daar is redding vir allemaal, allemaal wat om aangeneem het, dan hulle het mag geen kinders van God te word, en julle het hy levend gemaakt, sê VCS 2 vers 1, maar as daar ongerede in daar toestand bly, dan is daar siel besmet, en kan daar siel nie, die sien van die hele ontvang nie, kan daar siel nie een verhouding hee met God nie, en daarom lees ons, in 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlijke mens, dit is al een ongeweide mens, maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is van dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelijk beoordeel word, so kan hy sien nou, een mens is siel, hoe beinvloed dit my verstand, in die tekstvers, omdat sy siel vervloek is, omdat sy siel geen communicatie met God het nie, al lees so persoon sy bybel, gaan hy dit nie verstaan met sy verstand nie, hy gaan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. En nou wil ek dit vir u vraag, kan jy al op hierdie punt sien, ek weet het is dat nou baie diep, vir sommige dag, vir sommige dag nou nie so diep nie, want die slim mense van ons, ek is nou nie slim nie, ek sal dit, ek is nou nie skerfste mense nie laai nie, maar ek wil vir u een ding vraag, kan jy sien hoe wonderlik in die Heere ons gemaakt. Dink aan die drie enige God, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest. En net so weet ons, ons is ook maar ons siel, geest en lichaam. En nou weet ons ook, ons is ook maar hart en siel en verstand. Die heel tyd haal die drie wat saam funksioneer. En nou wil ek vir jy vraag, kan jy sien hoe wonderlik die Heere nie gemaakt het op hierdie punt? Ontmoet die drie lang. En wij gaan hier stop. Ons gaan nou verder af, met die aande, om hier die baie mooi te verduidelik, en ek gaan dit nou meer in verhalen gaan inzit in die bybel, so dat ons dan beter op een praktische manier kan verstaan. Dit is wat ek gesê, vir ochend, dit is nou maar so'n bykie half technisch, maar die rest gaan baie makkelijker wees, want dan gaan ons dit nou precies in verhalen inpas, en kyk hoe werk een mens hart, siel en verstand, so dat jy aan die einde kan sê, Ja, nou besef ek, ek het die hele dag nie lief gehad met my hele hart nie, maar van vandag af gaan ek dit doen. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Jou Jesus, baie baie dankie vir hierdie boodskap, en ja, jylle, ek kom bid, dat jy asjeblief ons sal help, ook verder in die reeks om te verstaan, Dit is so belangrijk, Heere, dat jy dit keer op keer gesê, dat ons moet jy lief heen met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En ons het nodig om dit mooi te verstaan, Heere, want anders nou kan ons dat een van hulle afskeep, of een van hulle kan skade lei, en dan besef ons dit nie eens nie, en dan wonder ons, hoekom dit so gaan in ons geestelike lewe. En daarom kom bid ons, Heere, kom help ons asjeblief, om die rest van die dienste by te woon en ook dit te verstaan, en Ek kom bid wat nou al reeds vandag, dat jy ons sal help om dit te verdink, en kom breek jy dit vir ons oor vir Heilige Gees. Ons kom bid en vraag dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Nou, ons gaan nou eers een liekie saam sing, terwijl die kerkwaard vir ons die tafel gebeed maak. Ons sal later die overgaves op die dankie boekooi. Ons gaan nou eers een lied saam sing, terwijl die tafel vir ons net gebeerd gemaakt word. Kom ons staan, dan sing ons daar die lied oor wonderman van Golgotha. Kom ons staan, dan sing ons dit saam.
uit ook nachtmaal te bedien, en ek het nou juist haar die projekje op, want alhoewel het over ochtend begin het met die reeks oor die hart en die siel en die verstand, wil ek ook hee, en moet net vir een oomlik dink, wat het Jezus vir u gedoen, en ek wil het baie oorlijks opsom, soos dat ek het altyd doen, en ek wil het graag by jou onder die aandacht bring, dat jou Jezus het daar aan die hemel gesit, daar is niks feil daar nie, daar is dat die engele wat sint om sy eer, en hy besef dat die mensdom is vervloek, en die mensdom gaan verloor gaan, en al prijs wat aanvaardbaar is, is volmaakte bloed, en daar is net een wat ons kan help daarmee, en dit is God self, en hy besluit toe om aarde toe te kom, om dier een wonder, wonderwerk geboor te word, dier een maagd, en so het hy wat God is, as een mens geboor, het aarde toe gekom, en hier onder ons kom blij, met die een doel, om uiteindelijk 33 jaar later, daar op Golgotha in die kruishout te sterf, dink aan die bespotting wat hy deel is, dink oor hom slecht is, het hy wat die almachtige God is, hy wat my en u gemaakt het, Dink aan dit wat hy vir ons gedoen het, en het eindelijk sy bloed wat gevloe het, en wat hy uitgepomp het uit sy lichaam, uit tot die laaste druppel, en hy die laaste asem uitblaas, en so gesterf het, en die daar later in die dood uit opgestaan het, en hy geef vir ons die eeuwige lewe. Dink aan dit wat hy vir u gedoen het. En nou gaan ek vir ons saam lees uit 1 Korintiërs, of stuk 11 uit, en dit is, soos wat Paulus het van die Heere ook ontvang het, die nachtmal, of soos wat ons het ook ken, die nachtmal vir my leer, en ek wil het vir ons baie graag saam lees. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 Want ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle ook gelewe het, dat jou Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so as die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daar uitdring tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hier die broer eet en hier die beker drink, verkondig julle die dood van die Heere totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijse hier die broer eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Heere. Maar die mens moet omself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijse eet en drink, eet en drink, oordeel omself, terwijl hy die lichaam van die Heere nie onderskui nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en syklikes en een aantal hee ontsla. Nou hierdie tafel is al die kinders van die Heerse tafel. En ook wil ek ongeredde daar nog deel. Maar nou wil ek hier uitnooi, as die nou vir oog in die sit, en dan is die ongeredde, dan is die kind van God wat sit met sonde, nou is daar geleentheid, om nou daar wat die sit, vanuit die hart uit, die siel, die verstand, die roep na die Heere, en te sê, Heere, kom red my, of Heere, kom was my schoon, en ek sê my altyd, dit help nie, ek sit met die sonde, en ek laat maar net die beke by my gewaai gaan nie, betekende dan ek is minder skuldig? Nee, dit is nie die bedoeling, die bedoeling is maak nou weg, en gebruik dit dan, dit is wat die Heere sê, so daar wil ek elke ene uitnooi, wat wil deel saam met ons, die soekers is ook net so baie welkom, om saam met ons dan daar in te deel, nou goed, ek vraag die twee broeders, wat saam met my, kom aansit om as het lief, voor hom te te kom, Goed, baie dankie. Nou, ek gaan vir ouder en kooi vraag om net die juiste sien op die tafel te vraag, asjeblief. Ons hemelse vader, ons sit hier by die tafel aan. Dankie vir die betekenis. Dankie vir die lichaam wat jy vir ons gegeet om te eet. Wat het beteken is ons hele gemeente 
allemaal behoort aan die lichaam, die bloed wat ons gaan drink en die beker uit, kom van u, sê dit vir ons, in Jesus naam, Amen. Amen, my baie dankie, jy kan my hier die sitplek inneem, nou geliefd is, ons het een wonderlijke voorraad vandag, ons het bykie terug na die bybelse tyd te beweeg, en daarom het ons nou lekker ongesierde bloot vandag, wonderlijke voorraad, om so'n bykie te dink aan hoe die jou Jezus hulle dit beleef het daar aan die avond. En nou lees ons in vers 24 en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedachten is. Ek wil net noem, daar is die beke vir, vir die wat hier in die beke verkies. Ons weet, ons sit in die COVID-19, so het die bloot maal op die eie risiko, maar ons geloof die Heer sal die ook dan so deel daar. So as daar van die eerst, vir dat hier in die beke wil gebruik, ek gaan so op die bril kooi vraag, om vir ons net aan die beke oor te hou. Ek maar net die hand op, as hier al die beke verkies.
terwijl ik op Blue John kan schieten, wat ik net zo hoor, is dat iemand wat ook weer geslaan is met die, met die kelkies of met die bieker. Goed. Goed, baie dankie geliefdes, nou terwijl ons so dink aan dit wat die Jezus ons gedoen het, Jezus ons in Jesaja 53, dat die is uit wonde, het daar vir ons geneesing gekom. En wil ek hier uitnooi, ouderling, die koe gaan nou vir ons een gebed doen, as jy werk daar met ouderling, um, en dan ons gaan nou net die hele dank, maar hy wil ook graag vir die gebed doen. As daar iemand is wat nou sit met een of ander siekte toestand, is jy welkom op te staan, daar waar jy nou is, daar gaan ouwe de Nico vir jy so vir, jy is welkom om nou op te staan. As jy dan wil staan te wille van iemand anders te wat syk is, is jy ook welkom, jy het ons, ons lees ons die verhaal van die dak wat opgebreek is, en hulle vind wat daar na die Heer Jesus toe gebring is, so daarom is jy dan ook welkom op te staan. Ga jy dan nie ouwe doen. Ons gaan wille te God hou, wille te doen ons vader, Ja, Heere, jy sê, as ons in die woord bly, ons ontwaardig die disciples, en dan sal ons die waarheid ken, en die waarheid sal ons vry maak. Heere, so het jy met Abraham die bloedverbond gesluit, en dit is waar die herinneringsmaal wat ons nou hier gedoen het, begin het toe het Jesus Christus gekom en het die bloed verbond die beter ene met beter beloftes met ons omsluit wat glad nie soos die oude verbond is wat meer nie begroep het onder andere jyre gaan na die oude testament besaai 51 vers 5 die die onder van Jesus is ons genees en in die nieuwe testament en Petrus 2 vers 24 en 28 sê precies die selde en die wonder van Jesus is ons genees en dan hoor ek al die kastijde wat ek gevat het sickness, diseases en infirmities is ook voor in kruis gesterf ons dankie Heere dat die herinneringsmaal met brood en wijn moet bestaan geen alcoholische wijn nie en ongeschepe brood ons nou ook kan nie doen, dat ons hier een herinneringsmaal van vier so dikkels as wat ons kan. En ons dink daaraan, en ek ons roep ons, en ons leer die mense voor die voete, dat hy ingetree word vir die siekte. Jesus het vir die siekman gesê, ek kan nie ons geloof, ek kan nie oor sien of nie oor, dat hy gesond het word so ek wil, wat gesond. Ons loof en prijs die Heere op ons. So ons oor God aan bid, wat op die vlak op die ons is te hoon is. Ons bid die Heere in die wonderland van Jesus Christus. Amen. O, die baie dankie geliefd is nou. Ons gaan terwijl die tafel dan weer die doek wat op my word, gaan ek die nooi om te staan, dan gaan ons afsluit met die halde alleluia nie, my geest, my siel, my lichaam, Kom ons staan, dan sluit ons af met die haak.
jy welkom om dit so na die tijd te gee, as jy het vergeet het, dan moet my net vir jy, met die volgende dienst saam, as daarvan jy oor het nie gekry het nie, kom vraag het vir my na die tijd, want nou die kalenders kan jy ook hier by my kom kry, en die kinderkies en die personeel, bly my net achter, en na die ander, daar is heerlijke koffie en thee en sap hier aan my rechterkant, jy is welkom gaan geniet het, en met jy daar so saam. Nou ja, mag jy een wonderlijke dag verder, en sien jy al vanavond, ontvang dan nou die sien van die Heere. Die genade van ons jou Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy heilige geest, wees en bly met elke van u. Amen. As kies, ek wil net gaan vraag, dat u net gaan vinnig sit geliefd is, as kies, ek het vergeet van die overgave, dat ou die linge net gevoel dit, die kerk daar net gevoel opneem.